হ্যালো ফ্রেন্ডস এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল শ্রীকুটি ইনফিনিটি আর আমি স্বর্ণে এসে গেছি শ্রীময়ী সিরিয়ালের আপডেট দেব বলে তো শ্রীময়ী সিরিয়ালে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে অনিন্দ এবং তার মেয়ে দুজনেই চলে গেছে জুনের বাড়িতে বাড়িতে একটা শোকসভা লেগে গেছে কারণ আমাদের শ্রীময়ের মনটা কোথাও না কোথাও একটু খারাপ কারণ পঁচিশ বছর যার সাথে সংসার করলো সে যদি হঠাৎ করে এরকমভাবে চলে যায় তাহলে নিজের জীবনটা এরকম ভাবেই হয়তো অন্ধকার হয়ে যায় তো উল্টো দিকে অন্য কিছু ঘটছে উল্টো দিকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদের জুন একটা বিরাট একটা বার্থডের একটা আয়োজন করেছে আর সেখানে আমাদের অনিন্দ গেলে অনিন্দকে কেক কাটতে বলা হয়েছে তো অনিন্দ তো কেক কাটবে কারণ তার জন্মদিন সে কেক কাটবে কিন্তু একটা মেয়ে যেটা ভাবে যে বাবার জন্মদিন মানে বাবা কেকটা কেটে আমাকে খাইয়ে দেবে কিন্তু বাবা সেই রকমটাই করছে যে কেকটা কেটে মেয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেখানে লাফাতে লাফাতে আমাদের জুন চলে আসার ফলে আমারটা বলে নিজেই আগে খেয়ে নেয় পরে অনিন্দ তার মেয়েকে কেক দিতে গেলে বলে যে না যখন সবাই কেটে যখন ভাগ করে দেবে আমি তখন খেয়ে নেবো তোমাকে এখানে দিতে হবে না তো যাই হোক এরপরেই সেখানে একটা নতুন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হয় নতুন ভদ্রলোক মানে সবার জন্যই পুরনো তবে এখানে একটু নতুন ভাবে এসছে সেটা হচ্ছে যে বুনির হাজবেন্ড কারণ বুনি তো ওখানে ইনভাইটেড ছিল তো উপাল এসে কথা কাটাকাটি হয়েছে তোমরা বুঝতেই পারছো যেখানে উপাল আর জুন রয়েছে সেখানে রঙ্গ তামাশা হবেই মানে কথা কাটাকাটির রঙ্গ তামাশা আর কি তো যাই হোক বেশ কথা কাটাকাটির রঙ্গ তামাশা তো হয়েছে কিন্তু এদিকে একটা নতুন ঘটনা সেটা হচ্ছে যে আমাদের অনিন্দ তার মেয়েকে বলে যে আমি কি খাবো না খাবো আমি এখনো জানি না তো জুন আন্টির কাছে দিতে চলে যায় আর গিয়ে বলে যে জুন আন্টি বাবা কি খাবে বলে এখানে অনেক খাবার দাবার হয়েছে এবং সেই খাবার দাবারগুলো অত্যন্ত অয়েলি এবং তেল মশলা যুক্ত তো সেগুলো এই মুহূর্তে অনিন্দর খাওয়াটা ঠিক না তবুও অনিন্দকে বলছে তুমি ওগুলোই খেয়ে নেবে কারণ জুন আলাদা করে তার কিছু করবে না আমাদের জুন সকলকে তো বলছে যে না খেয়ে যাবে তোমরা খেয়ে যাবে হঠাৎই একটা অ্যানাউন্সমেন্ট সে অ্যানাউন্সমেন্টটা হচ্ছে যে আমি অনিন্দ তার সাথে কোথাও একটা ঘুরতে যাচ্ছি কোথাও একটা আউটিংয়ে যাচ্ছি বেশ কয়েকদিনের জন্যে তো হঠাৎই প্রশ্ন ওঠে যে বুকান কোথায় থাকবে তো বুকান থাকছে জুনের মায়ের কাছে আর এদিকে দিথি দিথি তার নিজের বাড়িতে গিয়েই নাকি কিছুদিন কাটাবে তো যাই হোক এই সমস্ত কিছু সবাই মেনেও নিচ্ছে কিন্তু এখানে উপাল একটুখানি ব্যঙ্গ করেছে আর কি এদিকে ঘটছে আরেকটা ঘটনা সেটা হচ্ছে বার্থডের অনুষ্ঠান তো কমপ্লিট হয়ে গেল এরপরে কি হচ্ছে এরপরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে মধুরাত্রে অশান্তি তাও আবার দিথির সাথে কারণ দিথি বলছে যে আমার একটা ঘরের দরকার আমি সেই ঘরটাতে দরজা বন্ধ করে পড়ি বাড়িতেও আমার তাই ছিল কিন্তু দিথি হয়তো ভুলেই গেছে যে এটা তো তার নিজের বাড়ি নয় তো সেটাই জুন মনে করিয়ে দিয়েছে যে আমার বাড়িতে থাকতে গেলে বুকানের সাথেই ঘরটা শেয়ার করতে হবে আমি এখানে আলাদা করে কোনো ঘর তোমাকে দিতে পারবো না তো এই জিনিসটা শোনার পরে কোথাও না কোথাও দিথি বুঝতে পারছে নিজের বাড়ি আর লোকের বাড়ির মধ্যে তফাত ঠিক কতটা তো যাই হোক এটা বেশ ভালো কিন্তু হচ্ছে মানে যেমনভাবে বাড়িতে অশান্তি করতো ঠিক তেমনভাবে এখানে এসে জব্দ হচ্ছে তো এই জন্য আমি জুনের কাছে অন্তত আমি পার্সোনালি থ্যাঙ্কফুল এবং হয়তো অনেকেই তোমার থ্যাঙ্কফুল যে জুনের বাড়িতে গেছে বলেই দিতে গিয়ে এতটা অপমানিত হতে হচ্ছে তো এই সমস্ত কিছু তো ঘটছে কিন্তু উল্টো দিকে আমাদের শ্রীময়ীকে তার ছোট ছেলে একেবারে বাচ্চা মেয়ের মতো খাইয়ে দিচ্ছে মাছের কাটা বেছে এবং তারপরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে শ্রীময়ী যে মন খারাপ করে রয়েছে তার ছোট ছেলে তো বুঝতে পারছে কিন্তু হঠাৎই তার ছোট ছেলে এটা বলছে যে যদি বাবা কোনো দিনও ফিরে আসে তখন তুমি কি করবে তো শ্রীময়ী তো ভাবনা চিন্তা মনের মধ্যে চলছে শ্রীময়ীর এক প্রকার অসম্ভব তোলপার কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে শ্রীময়ী শক্ত থেকে সইটা তো করে কাগজটা তো এগিয়ে দিল আমাদের অনিন্দর দিকে কিন্তু অনিন্দ কি করছে অনিন্দ এখন ভূত ভবিষ্যৎ ভাবতে বসেছে আর সেটা থেকে সাংঘাতিক পরিমাণে রেগে যাচ্ছে আমাদের জুন আর জুনের রাত থেকেই হয়তো সে খাঁচা কাজ করে সেও সেটা করে দিতে পারে তবে এরপরে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে অনিন্দকে কিন্তু আবারও ফিরে আসতে হচ্ছে আমাদের শ্রীময়ের কাছে এবং শ্রীময়ের জীবনে তবে সেটা অন্যরকমভাবে তবে সেটা কিভাবে সেটাই রয়েছে গল্পের চমক তবে একটু ছোট্ট করে বলে দিই দুটো হিন্স দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ঘুরতে গিয়ে কোনো না কোনো একটা ঝামেলার জন্য হয়তো ফিরে আসতে হবে কিংবা তার আগেই অনিন্দ হয়তো বুঝতে পারবে যে জুন তার জন্য ঠিক না বা তার মেয়ের জন্য কোথাও না কোথাও ঠিক না তো সেই জন্য হয়তো অরিন্দকে আবারও ফিরে আসতে হতে পারে শ্রীময়ের কাছে কিন্তু শ্রীময়ী তখন অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা সেটা জানতে গেলে আমাদেরকে দেখতেই হবে সিরিয়াল শ্রীময়ী স্টার জলসা ও স্টার জলসা এস ডিতে ঠিক সন্ধ্যে সাতটার সময় তবে একটা কথা সেটা হচ্ছে তোমরা অনেকেই জিজ্ঞেস করছিলে অনেক কোয়েশ্চেন আশা করি যারা যারা কমেন্টে কোয়েশ্চেনগুলো করেছিল তাদের অ্যান্সারটা এই ভিডিওটার মধ
লুকানো রয়েছে আমি আর আলাদা করে অ্যানসারটা দিলাম না এবং যারা যারা ইন্টেলিজেন্ট তারা বুঝতে পারবে আর যারা যারা বুঝতে পারছো তারা প্লিজ একটা করে কমেন্ট করো যে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি আর যারা বুঝতে পারোনি তারা চেষ্টা চালিয়ে যাও যদি মন দিয়ে ভিডিওটা দেখো তাহলেই কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই করে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো আর যেটা করবে সেটা হচ্ছে শ্রীময় সিরিয়ালের সমস্ত আপডেট সবার ফার্স্টে পাওয়ার জন্য অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো চিরকুট ইনফ্রেন্ডি চ্যানেলকে ঠিক তার পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই করে ক্লিক করো আমার ভিডিও সবার ফার্স্টে পাওয়ার জন